。今天我去找了玲玲，这件事情我估计你已经知道了。你要我怎么办呢？我，我又不能杀人，我又不能放火，所以我，所以我只是给我们娘俩算是出了一口气吧。我是想你。你不能因为外面的女人来回来打自己的人吧，是吧？所以呢，这日子还是要过下去的啊！来来，咱碰杯喝一个啊！来来，妈，您凭什么骂人？是因为，是因为那个女人拆散了你们这个家呀。那你冲我来呀？问题是她呀，要没有她，家不会散的呀。是，我是不敢把你们怎么样，但是您大庭广众之下，你们骂了玲玲，问题解决了吗？这是故意伤人可以报案的。陈菊生，陈菊生，你讲的好。你报，你报案，你给幺幺零打电话，你跟人家讲，你说你在外面有女人，你丈母娘要打他，我恨不得杀了他。你看看警察会怎么讲的？你讲不讲道理？我怎么不讲道理了？今天是你闹的事情。好，今天就算你没闹，我跟子君的事情，我已经做了决定，事情就是这个事情。啊，咱们也不用在这儿一起演戏了。你要是气不过，好，你再扇我一嘴巴，行吗？不吃了，唐晶，走。我会找律师来的，陈君生，你等着你的报应。我一直以为你是个讲道理的。讲什么道理？我不能看着我最好的朋友被人这么欺负。跟你，从今以后没有道理可讲。说不吃就不吃了，真想，我真想打你啊！我唐静啊，你就这么把他带走了呀？你什么意思啊？啊，咱们就这么算了，就答应他离婚了，就成全那对狗男女了，是怎么着？阿姨，离婚不一定是成全他们，有可能是惩罚他们，特别是陈俊生。相反，离婚有可能成全的是子君自己。是。晶晶啊，你你讲这话太深奥了，我听不太懂的。但是有一点我是明白的，他要是一离婚的话，就什么都没了，就完蛋了呀！阿姨，你不能这么想，她是您的女儿，你要想所有的事情都会好起来的。是的呀，正因为她是我的女儿，我才知道其实她的能力是有限的呀，其实。年轻的时候呢，长着是吧，脸蛋子好看，唬唬人啊。但是其实是没有本事的呀。真的，你要是我女儿的话，你不要说离一次婚啊，离十次、离八次我都不担心的。我也会劝你啊，会好的，会好的，一切都会好的。可是不行，这句不行啊，我不能自欺欺人啊。阿姨，先别着急，咱慢慢来，真的会好的。玲玲的事儿什么情况？我们收到一封匿名举报信，说玲玲加薪的频率、升职的速度比其他人都快，怀疑和你有关，所以我们需要他配合调查。谁举报的？玲玲工作做得好，这有目共睹，理所应当升职加薪嘛，这有什么好查的？你说的这些我们都知道，但我们有我们的办事流程，会有公正结论的。
不必太过感情用事，这样反而对你于事无补。你们查来查去，最后查不到什么结果。玲玲的隐私被翻了一遍，她还怎么在公司工作？我现在非常公正和客观的告诉你，就这个职位，你们真找不到一个比玲玲更适合的人来做。谁举报的？老王，我在晨星工作这么多年，咱们俩同事这么多年，总之不是我们公司里的人。要查清这件事情，说简单也不简单，但说难也不难，就看是谁来查了。我们不就是干这一行的吗？编题唐江，你为了子君，你骂我、打我、教训我都没有问题，但是你不能对玲玲用这种手段。他大专毕业，找到这份工作不容易，他比别人付出了更多，才在陈星站稳脚。你就这样把他撵走，让他失业。这不公平、啊。谁做什么做好了都不容易，你容易吗？大学毕业一无所有，从带着老婆孩子租房子到现在，我容易吗？我一个人三十大几了，不婚不嫁没孩子，所有的精力都要花在工作上，才能在你们男人的地盘里站稳脚跟。凭什么玲玲叫特殊化呢？我我我不跟你争这些，你是。说怎么就是怎么，唐江，你虽然不在陈星工作，但是你是有面子的。你能不能跟人事说一下，把这个心撤回去？你要是不敢的话，你就说是我的问题，让他们罚我、调查我、开除我。想得美！如果你要是离婚了，你就更不可以失业。你还要负担子君和平儿的生活费呢。你不是喜欢玲玲，嫌弃罗子君吗？那正好现在有一个机会，让玲玲也回家做家庭主妇。我看你能不能十年如一日的爱她。子君怎么会有你这种朋友？子君有我这样的朋友是他的万幸，是你的不幸。你会教坏他的。我要真能教坏他，那还真算是件好事儿。他就不会眼睁睁的看着别的女人抢走自己的老公，破坏自己的家庭而束手无策。我告诉过你的陈君生，如果你要是对不起子君，我会跟你死磕到底。我说话算话